。这个男孩为躲避仇人追杀，一路小跑，躲进了妈祖神庙，双手合十跪在妈祖神像前，希望妈祖能够显灵护他周全。怎料下一秒，妈祖的金身竟然显现一条火龙，在男孩的身上烙下一块火龙印记，以此来保佑他能够逢凶化吉。俗话说，十月见妈祖，万事才运通。此时，双击留下一句大吉大利，未来必定能顺风顺水的好运连连。然而，男孩出去后就撞到了一位算命师。算命师得知男孩遭人追杀，于是赶忙让他躲在摊子下面，这才让男孩逃过一劫。随后，他将男孩带回自己家，这才知道原来男孩的父母是被当地的恶霸理财人和坏心道士勾结给杀害了，目的就是为了抢夺男孩家的传家宝无望神剑。而算命师看见男孩背后的火龙印记后，瞬间就恍然大悟，原来就在不久前，由于他到处招摇撞骗，遭到了妈祖娘娘的惩治。为了让算命师将功补过，妈祖娘娘就给他派了个任务，让他保护身上带有火龙印记的男孩。看来这一切都是妈祖娘娘的意思。于是算命师便将男孩留在了家中。然而理财人很快就得知消息，找到了这里。好在算命师反应迅速，三言两语便暂时糊弄了过去。但他明白男孩是不能再继续留下了，于是便将他送去了自己的老家，希望他能在那里平安长大。转眼二十年过去了，男孩也已经长大成人。为了替父母报仇，男。男人找到传家宝无望神剑，去找理财人和那个道士算账，可道士也不是那么好对付的。最终，他们两人同归于尽。而此时的理财人也幡然醒悟，觉得很对不起男人一家。就在此时，妈祖娘娘突然显灵，表示男人还有一线生机，但必须要理财人的女儿牺牲自己，才能换男人一命。原来当年理财人犯下大错，命里本是没有子嗣的，可是他的夫人为了给他赎罪，于是就跑到妈祖神庙吃斋念佛长达七年。妈祖被他的诚心感动，于是便赐给他一个女儿。而理财人怎么也没想到，自己当年犯下的错，如今却要让女儿来承担，想必这是对理财人最大的惩罚。最终，理财人的女儿甘愿牺牲。自己成功令男人复活，而妈祖娘娘慈悲为怀，则让理财人的女儿转世投胎到了男人妻子的腹中。看来这一切都是命中注定的因果。